is none other than great comedian sudarshan garu with me an exclusive interview with suman tv namaste garu sudarshan garu namaste darling chaala pedd introduction ichu సుదర్శన్ జరిగిన అన్యాయాన్ని మహిళా సంఘాలు అందరూ కూడా సారీ 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 ఎప్పుడన్నా బాలకృష్ణ గారు అన్స్టాపబుల్ మ్యాన్షన్ హౌస్ అంతే కదా డర్లింగ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో సుదర్శన్ కి ఈ క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది ఏంటి రీసెంట్ గా సుదర్శన్ గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత బాగా సంపాదించేసి ట్రావెల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారని టాక్ వచ్చింది ఏం లేదు బ్రో ఫ్రెండ్ అది అండ్ ఎస్పెషల్గా మీ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు సార్ ఈతో కానీ హాయ్ వెల్కమ్ టు సెవెన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ఒక మంచి కమెడియన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఏ సినిమా వచ్చినా థియేటర్లో ఆయన ఒక సీన్లో అయినా చూడకపోతే ఆడియన్ కూడా చాలా బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతారు అలాంటి ఒక కమెడియన్ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ కమెడియన్ సుదర్శన్ గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ నమస్తే గారు సుదర్శన్ గారు నమస్తే డాలింగ్ చాలా పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉన్నారు అంతా అదిరిపోయింది ఏంటి లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రెసెంట్ ఎక్కడ చూసినా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీడియా కనిపిస్తున్నారు టీమ్ బయటకు వెళ్ళలేదు కానీ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు మాత్రం తిరుగుతున్నాం పిఆర్ లు గట్టిగా ప్లాన్ చేశారు ఈ సినిమాని ఎంతగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు బయట అర్థం అవుతుంది గుళ్ళల్లో చూసినా మీరే బళ్ళల్లో చూసినా మీరే ఇక్కడ రోడ్లలో చూసినా మీరే ఏంటంటే ఏం చేశారంటే డైరెక్టర్ గారు తెలియక సినిమా చూపించారు మాకు కాబట్టి మాకు 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 సినిమా చూపిస్తాం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యి మేము ప్రమోషన్ అన్నిటికీ తిరుగుతున్నాం ఓకే సో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి సినిమాతో రాబోతున్నారు ఎందుకంటే ఎన్నో సినిమాల్లో చూసాం ఆల్రెడీ డెలింగ్ మిమ్మల్ని ఎందుకంటే ఎలాంటి కామెడీ టైమింగ్ అందరికీ తెలుసు బట్ ఆ కామెడీ టైమింగ్ ఒకనొక టైంలో చాలా ప్లస్ అయింది సుదర్శన్కి అండ్ ఇప్పుడు అదే యాస్ అయ్యేసరికి కంటిన్యూగా అదే సినిమాలు వస్తామే కొంచెం ఫీల్ అవుతున్నారని కూడా విన్నా నిజం అది అంటే వాటర్ లేకుండా సరే బ్రో అది లెమన్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోలేదు అని చెప్పారు సార్ శోభన్ గారు సంతోష్ శోభన్ గారు మీరు సుదర్శన్ గారు జరిగిన అన్యాయాన్ని మహిళా సంఘాలు అందరూ కూడా సారీ మా ఇద్దరు మధ్యలో మహిళా సంఘాలు ఎందుకు వచ్చారు ఫ్లో లో వచ్చేసింది ఈ మధ్య జరిగే అయ్యే కదా టక్కున వచ్చేసారు సో ఎన్ని మన లీడ్లోకి వెళ్ళిపోదాం యా డల్లింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అంటే ఒకటి బ్రో స్లాంగ్ మనం నేర్చుకుంది కాదు తెచ్చుకుంది కాదు యాక్చువల్గా వచ్చి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన టైంలో కింద కామెంట్స్ స్లాంగ్ బాగుందని పెట్టారు అప్పుడు దాకా నేను ఆ స్లాంగ్ టాపిక్ ఏం లేదు మనం రెగ్యులర్గా ఉండే ఇప్పుడు సునీల్ గారు ఉన్నారు చేసిన మూడు వందల సినిమాలు నాలుగు వందలు అన్నిట్లో అదే స్లాంగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వేరే స్లాంగ్ ట్రై చేస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ కొని తెచ్చుకున్నట్టే ఉంటుంది చిన్న చిన్నవి ట్రై చేస్తాను తప్ప రెగ్యులర్గా నేను బయట ఎలా మాడతానో సినిమాలో కూడా అలాగే మాడతాను బై బర్త్ అదే అదే కాబట్టి ఇంకా అదే కొనసాగుతూ ఉంది బట్ డాలింగ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే ముందు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట కృష్ణానగర్ కథలను చాలా మందికి ఉంటాయి నిజంగా సుదర్శన్ లైఫ్లో కూడా కృష్ణానగర్ కథలు కానీ కష్టాలు కానీ ఫుడ్ లేక ఇబ్బంది పడిన రోజులు కానీ ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్ అయిన సందర్భాలు కానీ ఉన్నాయా లైఫ్లో అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు ఫైనాన్షియల్గా ఓకే కానీ 
సినిమా అనేది చెప్పకుండా కొంతకాలం ఉన్నాం కదా ఆ టైంలో మనీ గురించి వీటి గురించి ఇబ్బంది పడిన రోజులు ఉన్నాయి అంతే తప్ప ఇంట్లో వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కాదు ఆ టైంలో నేను హాస్టలు అక్కడి నుంచి రూము అక్కడ పడిన స్ట్రగుల్స్ ఈ చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి తప్ప చెప్పుకునేదాకా మరి విపరీతంగా ఏం లేవు కృష్ణానగర్ కథలు లేవు కృష్ణానగర్ లేవు యూసుఫ్ కూడా కథలు ఉన్నాయి ఓ యూసుఫ్ కూడా ఉంటాయి కదా చాలా మంది చెప్తుంటారు చాలీ చాలా రూమ్లో పది మంది పడుకునే వాళ్ళం అండి అవును ఆ స్టోరీస్ ఉన్నాయా అంటే వచ్చిన కొత్తలో మనం వేరే కోర్స్ చేయడానికి వచ్చాము అందరం హాస్టల్లో ఉన్నాం హాస్టల్లో మూడు వేల ఐదు వందలు వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంది రూమ్ అయితే వెయ్యి రూపాయలే కదా అని మారిపోయాం కానీ హాస్టల్లో మనకి బెడ్ ఉంటుంది టయానికి ఫుడ్ ఉంటుంది అవన్నీ మర్చిపోయాం ఇక్కడైతే వెయ్యి రూపాయలే కదా బయట తింటాం కదా రోజు అని అలా వచ్చినప్పుడు మనం కొంతకాలం బయట ఉంటాం కదా ఆ టైంలో స్ట్రగుల్ పడ్డాం కొద్ది రోజులు నాకు తక్కువ టైంలోనే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసి సినిమాలు స్టార్ట్ అయినాయి ఎగ్జామ్స్కి అప్పుడు నేను ఐఎల్స్ కోచింగ్ చేసినప్పుడు నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎగ్జామ్ ఫీజు ఇంత కట్టి ఫెయిల్ అవ్వడం దేనికి లేని చెప్పేసి మేము నా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ కోర్స్ చేస్తున్నాడు మేము ఇద్దరం కలిసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసాం అవి బాగా క్లిక్ అవ్వడం వల్ల సినిమా ఛాన్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అవి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రెండు వేలు మూడు వేలు కొన్నిటికి వెయ్యి రూపాయలు కొన్నిటికి స్టార్టింగ్లో మనీ ఇవ్వరు కదా అలా 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 స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మంచి పర్లేదు మంచి పొజిషన్లోనే ఏంటి ఏం చదువుకున్నారు మీరు ఐఎల్స్ అంటున్నారు ఐఎల్స్ కోచింగ్ వర్క్ చదివాను దాని ముందు వెనక ఏం లేదు దాని అబ్జర్వేషన్ వరకు వచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్ అని అదే యూకేను యూఎస్ వెళ్ళడానికి రాస్తారు కదా ఓర్కనే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళి అక్కడ ఫోటోలు పెడతా ఉన్నారు ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు అనే ఉద్దేశంలో వెళ్ళి రెండు మూడు సంవత్సరాలు తిరిగేసి వచ్చేద్దాం అని అలా ప్లాన్ చేసాం కానీ వచ్చిన తర్వాత క్లాస్ అటెండ్ అయినా అర్థమైంది స్పీకింగ్ లిసనింగ్ అని చెప్తారు కదా ఎలాంటి ఎమోషనల్ టైంలో కూడా ఎలాంటి డేషన్లు తీసుకోకూడదు మనం అని అర్థమయ్యి అక్కడ ఆగిపోయాను అంటే మీకు స్పీకింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టమా లేకపోతే లిసనింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టమా ఫర్యా గారు సడన్ సర్ప్రైజ్ మీరు కూడా కొట్టడానికి కుమ్మేయడానికి వచ్చారు ఏమన్నా లేదండి సైమా అవార్డు ఎక్కడ ఉంది యాక్చువల్లీ సైమా అవార్డు ఇంట్లో ఉంది సో బేసికలీ వాళ్ళు మనల్ని ఇంటర్వ్యూ చేపిద్దాం అనుకుంటున్నారా వీళ్ళు అసలుకి భయ్యా సైమా అవార్డు వచ్చారు మీ అవార్డు ఎక్కడ తీసుకుంటారు నేన్ నేను ఇవ్వను నేను ఇవ్వను అంటే ఇవ్వను ఇలాంటి భయ్యా సైమా రాక రాక అంటే మీకు అది రాలేదా వచ్చింది బ్రో అంటే ఎక్కువ దాలు చూపిస్తున్నా కదా వాళ్ళు రెండు సార్లు చెప్పేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చింది లేదు అవార్డు వచ్చింది ఏ సినిమాకి ఏక్మిని కథ సేమ్ టీమ్ ఓకే ఏక్మిని కథకి బెస్ట్ కంపెనీ అవార్డు వచ్చింది దాన్ని ప్రమోషన్స్ లో కామెడీగా వాడాం కదా సైమా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వెనక్కి అడుగుతున్నారు అని అదే పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకున్నాను మీకు ఏమో తీసుకుందాం అంటున్నారు నేను ఇవ్వనని చెప్పాను ఎక్కడ పెట్టారు ఇంట్లో దాపెట్టారు ఓవరాల్ గా అసలు షూటింగ్ అంతా చాలా అంటే చాలా ఫన్ గా జరిగింది అనుకుంటే చాలా ఫన్ గా ఉంది మొత్తం ఏంటంటే దీనికి అవుట్డోర్ అందరం ఒకే దగ్గర ఉన్నాం ఈ చేసిన మారేడుమల్లి కానీ ఆ అడవులు ఈ వైజాగ్ అరకు ఈ బ్యాంకాకు ఇవన్నీ కూడా అన్ని అవుట్డోరే కదా ఆఫ్టర్ సిక్స్ కూడా ఇంటికి పోయే పని లేదు అందరం చిల్లవచ్చు బాగా చిల్ అయ్యాము బాగా తిరిగాము ఇంకోటి ఏంటంటే సిగ్నల్స్ ఉండవు అక్కడ మారేడుమల్లి ఇంకెవడు ఫోన్లు పట్టుకునేది కూడా ఉండదు ఓకే హ్యాపీగా ఫుల్ ఏం చేసి బ్రహ్మాజీ గారు మెయిన్ మా గ్యాంగ్ లీడరు ఎవరిది ఏమేమి బ్రాండ్ అక్కడ బ్రాండ్లు అంటే మ్యాన్షన్ హౌస్ ఎవరిది అక్కడ నాదైతే వాటర్ బాటిల్ మాజా మిగతా అయితే తెలియదు నాకు ఏంటి మాజా వాటర్ బాటిల్ ఈ రెండో అవుతారు ఎక్కువ మీరు అవును అది దాగి కొంచెం బోర్ కొట్టేప్పుడు వాటర్ బాటిల్ అవుతుంది ఓకే దాగి బోర్ బ్రహ్మాజీ గారు బ్రహ్మాజీ గారు నేమ్ గుర్తులేదు ఫారెన్ అనుకుంటా శివాశ్రీ కదా ఫారెన్ ఫారెన్ బ్రాండా అనుకుంటా మీ హీరో గారు హీరో మరి వాటర్ గ్లాస్ తాగేవాళ్ళు దాంట్లో ఏం మిక్స్ అయ్యి తెలియదు నాకు తెలుసు కదా నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాడిని కాదు కానీ గ్లాస్లో వాటర్ ఉండేది దాంట్లో లెమన్ ఉండేది ఇంకా ఏముండేది తెలియదు నాకు మరి సో అలా ఎంజాయ్ చేశారు అన్నమాట ఓవరాల్గా సో గాంధీ గారు తీసిన తక్కువ సినిమాలు అయినా కానీ మెర్లపాక్ గాంధీ అంటే ఒక స్టాంప్ అవును సో అతను స్టోరీసే కాదు ఆయన టైటిల్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ఎలా అనిపించింది మెర్లబాగ్ గాంధీ గారు అగైన్ ఏక్ మినీ కథ తర్వాత ఒక సైమా గెలుచుకున్నారు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్రెస్ రాజా చేయాలి నేను వచ్చిన కొత్తలో ఎక్స్ప్రెస్ రాజా నాకు చిన్న చిన్న అప్పుడే నేను సినిమాలు స్టార్ట్ అయినాయి నాకు కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ లాస్ట్ ఫైనల్లో ఉన్నప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్రెస్ రాజా పోయింది
సో ఇండస్ట్రీకి ప్రభాస్ నుంచి అందరూ చిరంజీవి గారిని చూద్దామని వస్తుంటారు లేకపోతే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్తో వస్తారు మీరు ప్రభాస్ గారిని చూసి ప్రభాస్ గారితో ఒక పిక్ దిగుదామని ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఈరోజు ప్రభాస్ గారు పక్కన కూడా నిలబడి యాక్ట్ చేసే స్థాయికి వచ్చారు ఆ రోజు ఈ రోజు గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు నన్ను ప్రభాస్ గారు చెప్పారా కలిసినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు దాకా కలవలేదు నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఫైట్ చేసి అయి చేసి వెళ్ళి కలవడం కంటే ఏదో రోజు ఛాన్స్ వస్తుంది కదా ఆ రోజు కలిసి మాట్లాడదాం అనే ఒక దానికోసం వెయిటింగ్ అవునా ఏంటి అసలుకి అంటే ఆయన చూడటానికి వెళ్ళి వర్షంలో తడిచామని విన్నా నేను అంటే అప్పటికి ఇండస్ట్రీ లేదు బ్రో అప్పుడు ఇండస్ట్రీ అనే టాపిక్ లేదు నేను అది ఏదో కోర్స్ చేశాను కదా టైం వేస్ట్ కోర్స్ ఒకటి ఆ కోర్స్ చేసేటప్పుడు ఇంక వన్ మంత్లో కోర్స్ అయిపోతుంది మనం వెళ్ళిపోతాం ఇంకెప్పుడు హైదరాబాద్కి వస్తామో తెలియదు సరే వెళ్ళి ఫోటో దిగొద్దాం ఫ్యాన్స్ గ్రూప్లు అంతా ఏంటంటే బర్త్డే రోజు ప్రభాస్ గారు ఇంట్లోనే ఉంటారు ఎదురుగా పెద్దమ్మ టెంపుల్లో దర్శనం చేసుకుంటారు అప్పుడు ఏదో అలా అలా జరిగేది ఇండస్ట్రీకి రాకముందు సరే అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాం మార్నింగ్ సిక్స్కి వెళ్ళాం పన్నెండు వరకు వెయిట్ చేసాం అప్పటికి బయటకు వచ్చి చెప్తున్నారు సార్ లేరు కేరళకి వెళ్ళారు సిట్టింగ్స్కి ఏదేదో చెప్తా ఉన్నారు అప్పటికి మేము వినిపించుకోకుండా అక్కడే ఉన్నాము అక్కడే తిరిగి లాస్ట్ నైట్ పన్నెండు వరకు వెయిట్ చేసి అప్పటి వరకు ఆ పైన జిమ్ ఫోటోలు ఇంటి ఫోటోలు ఆ వాచ్మెన్తో సెల్ఫీలు దిగడం వాచ్మెన్ అవి అనుకుంటే నేను సోషల్ మీడియాలో పెట్టినప్పుడు అవన్నీ ఆ రోజంతా వెయిట్ చేసాం అది ఒక పెద్ద మెమరీ అది వర్షం పడింది ఆ రోజంతా వర్షంలో ఉన్నాం అంతే వర్షంలోనే ఉన్నాం ఏంటంటే ఫ్యాన్స్ గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిపోతున్నారు ఫస్ట్ ఫ్యాన్స్ వచ్చారు అప్పుడు మిర్చి ఫోటోలు ఇచ్చారు కొంచెంసేపు కొంచెంసేపు ఆ రెబల్ ఫోటోలు ఇచ్చారు అలా ఫొటోస్ ఇస్తున్నారు హీరో ఏమో రావట్లేదు అప్పుడప్పుడు ఈనో వాళ్ళు తిరుగుతున్నాయి లోపలికి బయటికి ఓహో దీంట్లో ఫుడ్ వెళ్తుంది బయటికి అలా ఏదో వెయిట్ చేస్తున్నాం రోజంతా వస్తే ఫోటో దిగేసి వెళ్దాం మళ్ళీ హైదరాబాద్కి ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు కదా అని ఆ టైంలో ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అలాగా మేనేజర్ గారు ఎవరు బయటకు వచ్చారు రామ్మా అన్నారు అమ్మయ్య ఇంతసేపు వెయిట్ చేసిన దానికి పిలిచి మనల్ని కల్పిస్తున్నారు అనుకోని లోపలికి వెళ్ళాను జస్ట్ గేట్ దాటాం ఒక చిన్న టేపాయ్ లాగో చైర్ లాగా ఏదో ఉన్నింది దాని మీద కేక్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు కేక్ చూపించి నా చైర్ కట్ చేపించారు కట్ చేపించి తినిపించారు అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు ఫోటోలు తీశారు ప్రభాస్ గారు వచ్చి నాకు చూపిస్తాము అంటే పాపం నిజంగానే లేరు ఓకే ఉన్నా కూడా అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఆ టైంలో మనకి తెలియదు కదా అలా అందరు ట్రై చేసాము ఆ తర్వాత ఒకసారి రన్ రాజు గారు ఆడియో ఫంక్షన్లు ఎక్కడో చూసాను తప్ప ఇప్పుడు దాకా కలవడానికి కుదరలేదు బట్ డర్లింగ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో సుదర్శన్కి ఈ క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది ఈ సినిమాలో సుదర్శన్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఎస్పెషల్లీ నీకంటూ క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేసే డైరెక్టర్స్ కొంతమంది మీకు ఉన్నారు ఎప్పటికి కూడా ఉన్నారు ఎవరని చెప్తారు అలా ఉన్నవాళ్ళు అంటే అంటే గాంధీ అన్న కానీ నెక్స్ట్ నా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అవుతున్నాడు మన సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో ఉప్పిన హీరో శ్రీ వైష్ణవ్ తేజ్ గారిది స్టార్ట్ అయ్యింది ఇంకా బయటికి రివీల్ చేయలేదు అది దాంట్లో సూపర్ రోల్ ఫుల్ లెంత్ రోల్ అలాగే కొంతమంది మన వివాహ భోజనం డైరెక్టర్ మన సుధీర్ వర్మ గారు నాకు ఫస్ట్ నుంచి అన్ని సినిమాల్లో ఛాన్స్ ఇచ్చారు అలాగే చాలామంది డైరెక్టర్లు ఉన్నారు అంటే మనకి సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే ఈ రోల్ సుదర్శన్కి అని చెప్పి పెట్టుకునేది సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఓకేనా ఓకే మనం ఏదో సాధించాం సాటిస్ఫై అయ్యావా లేకపోతే స్టిల్ లేదు ఇంకా ఏదో ఉంది అనిపిస్తుంది ఇప్పటికి కూడా చాలా హ్యాపీ ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాలంటే ప్యూన్ పోస్ట్ కోసం వస్తే బ్యాంక్ మేనేజర్ పోస్ట్ వచ్చినట్టే ఎంత డిఫరెన్సే చూడు ప్యూన్ పోస్టు ఎప్పుడు క్లర్క్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మేనేజర్ అవ్వాలి మీకు అర్థమవుతుందా నేను ఒక ఫోటో దిగి వెళ్ళిపోదామని ట్రై చేసా ఆ రోజు నిజంగా ఫోటో వేస్తే వెళ్ళిపోయామో ఫోటో రాలేదు సరే ఇంక మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తామేమో ఒక నెల రెండు నెలలు తిరిగేసిపోదామని హైదరాబాద్లో ఉన్నాం ఆ టైంలో నా ఫ్రెండ్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు ఎవరైతే సితారాల సినిమా చేస్తున్నాడు వీడు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయబట్టి నేను యాక్టర్ అయ్యా ఓకే వీడు తీద్దాం రా అని ఒకటి సరదాగా ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకొని తీసాడు అమెరికాకి దారి అయితే నాకు షార్ట్ ఫిల్మ్ నాకు దానివల్ల క్లిక్ అయ్యి అనుకోకుండా ఈ ట్రాక్లో వచ్చాం నేను దీనికే రావాలని చెప్పేసి ఇక పని పెట్టుకొని రాలేదు అనుకోకుండా ఈ ట్రాక్లోకి వచ్చాను ఇలా వచ్చి సక్సెస్ అవుతా వచ్చాను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ప్లస్ మూవీస్ తీసాను సారీ చేశాను శ్రీకాంత్ అప్పుడు నీళ్ళ హీరో మెటీరియల్ చూసాడా కమెడియన్ మెటీరియల్ చూసాడా విలన్
అంటే బేసికల్ గా మీది హీరో మెట్ నాది ఇదైతే తీసే బ్రో నేను చెప్పలేదు లేటర్ తీసేస్తాడు సార్ ఆ ఫుటేజ్ ఎక్కడ పోయించారని నాది హీరో మెటీరియల్ అన్నావు అంటే ఇంకా అయిపోయింది లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బేసికల్ గా ఇండస్ట్రీకి రాకపోతే ఏం చేసేవాడు అసలుకి ఐఎల్స్ రాసావు ఓకే ఐఎల్స్ ఓకే రాసా రెండు రాయాలి నేను ఇంటికాడ మీ సేవ పెట్టా మీ సేవ ఇప్పుడు మీ సేవ ఫస్ట్ ఈ సేవ ఉండింది అవును ఈ సేవ ఉంటుంది ఈ సేవ నుంచి మీ సేవకి మారేటప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ నాది నెల్లూరు జిల్లాలో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అప్పుడు ఫస్ట్ మీ సేవ పెట్టుకొని అదేంటే నేను ఎప్పుడు కరెంట్ బిల్ కట్టడానికి పోయేవాడు కదా వీళ్ళు కదా లైఫ్ అంటే ఏసీ వేసుకొని కూర్చున్నారు వస్తే టింగ్ టింగ్ అసలు ఏం పని ఉంది ఇక్కడ ఉద్దేశంలో నేను మీ సేవ ఎలాగో పెట్టాలని చెప్పి కలెక్టర్ ఆఫీస్ తిరిగి మా నాన్న చేత అవి వాళ్ళ చేత ఫోన్ చేయించుకొని మీ మీ సేవ పెట్టాను అక్కడ కూర్చున్నాక అర్థమైంది అంటే ఇది ఇది ఏం పని లేదు ఇక్కడ నాకు బోర్ కొడుతుంది మనకి ఏదంటే ఏదో యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తూ ఉంటాం ఎవరు వచ్చి కరెంట్ బిల్ అంటారు ఇది ఆపి దాన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టి ఉండదు కదా సర్వర్ డౌన్ సర్వర్ డౌన్ అని చెప్పేవాడిని ఆ రోజు సొంత షాపే ఉండింది అది రెంట్కి ఇస్తే పదివేలు వస్తాయి నేను నీట్గా డిజైన్ చేసి ర్యాక్లు పెట్టి ఏసీ పెట్టి ఒక సిస్టమ్ పెట్టి ఒక అమ్మాయిని ఇంకో పెట్టి ఇంకో కంప్యూటర్కి అన్ని చేస్తే నెలకు రెండు వేల ఎందులు వచ్చింది మనం చేసిన పనికి మా నాన్న అన్నారు ఒరే ఈ షాప్ రెంట్కి ఇచ్చినా పదివేలు వస్తుందిరా నువ్వు మీ సేవ పెట్టి ఇంత చేసి కరెంట్ బిల్కి కూడా సంపాదించకపోతే ఇంకెందుకు రాయి దాన్ని అలా చాలా ఇంట్లో వాళ్ళకి వ్యాపారాలు ఉన్నాయి మా నాన్న అప్పుడు లారీలు టిప్పర్లు అవి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మిషన్స్ జేసీపీ మిషన్స్ అవి అవి ఉన్నాయి వాళ్ళ దాంట్లో దేంట్లో దాంట్లో ఇరుక్కునేవాడిని మా అన్నయ్య మా నాన్న వాళ్ళు వాళ్ళనే తిరుగుతూ ఉన్నా ఆ పని ఈ పని అని మధ్యలో ఎందుకు నాకు వెళ్ళాలి బయటకు వెళ్ళి చదువుకొని రావాలని చెప్పాను మా నాన్న నమ్మలేదు మా అమ్మ ఏమో ఫోన్లే చదువుకుంటే మనకే కదా మంచి పేరు అన్నట్టు ఏదో ఫోర్స్ చేసి పంపించేశారు హైదరాబాద్కి ఇలా తెలియకుండా వచ్చాం ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇంకా ఆల్రెడీ నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసిన తర్వాత చెప్పాను ఈ విధంగా వచ్చింది చేస్తున్నాను అని సో అనుకోకుండా స్టెప్ వేసింది అంత అవును ఆ స్టెప్ వేసిన స్టెప్ ఇంత పెద్ద ఇంకా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం అనుకోకుండా వచ్చినా అనుకుని వచ్చినా ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనిపించిన తర్వాత ఇంక వెళ్ళలేము అవునా ఇంకా అక్కడి నుంచి స్ట్రగుల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అవకాశాలు రావట్లేదు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళలేము ఏం చేయాలా అని అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ మధ్యలో ఆ పీరియడ్ వరకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అవును బట్ కామెడీ టైమింగ్లో సుదర్శన్ చాలా బాగుంటుంది ఏదో నా ఫ్రెండ్ అనో లేకపోతే ఎప్పటి నుంచి పరిచయం అని చెప్పనక్కర్లేదు అంటే స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు ఏ డిఫరెంట్గా చేస్తారు కదా మనవడు అని అలా ఎవరు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఎవరిని తీసుకొని మీరు ఆ డైలాగ్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఎక్కడ ఎక్కడ మీరు యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు డైరెక్ట్ కొట్టడం కొట్టడం కుంభస్థలం అంటే ఈ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎన్ని తెలియదు కాబట్టి మనకి ఒకవేళ తెలుసు ఉంటే ఫస్ట్ ఆడికి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళేమో అది పక్కన పెడితే మనం బయట రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు మనం బయట మాట్లాడుకుంటాము కాలేజీలో మాట్లాడుకుంటాం ఇవన్నీ అక్కడ ఏదో తెలియకుండా ఫన్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది కదా మనమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాం ఒక సినిమా చూసి వస్తాం నచ్చకపోతే దాని గురించి మనమే చెప్తుంటాం ఒరే ఒక టార్చర్ పెట్టేశాడు రా స్టార్టింగ్ నుంచి ఏదో చెప్తుంటాం నవ్వుతుంటారు కదా తెలియకుండా ఆ ఫన్నే వర్కౌట్ అయిందేమో అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే మనం రెగ్యులర్గా బయట ఎలాగైతే మాట్లాడతామో చిన్న చిన్న పంచులు కానీ అవి అవే తెలియకుండా వచ్చాయి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను సినిమాలు చేస్తూ నేర్చుకుంటా వచ్చానేమో అని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరు సూపర్ యాక్టర్ ఉండరు కదా నిదానంగా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఓహో ఈ సినిమాలో కొంచెం నేర్చుకోవడం పక్కన వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని చూసి అలా స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తున్నాను అనుకుంటున్నా సో హండ్రెడ్ పైగా సినిమాలు తీసావు అన్నీ కూడా హెలరీస్ కామెడీ నీది బా ఏం కామెడీరా నీదని ఇంకొక పెద్ద కామెడియన్ పోగిన సందర్భాలు అంటే ఏమని చెప్తావు అలానా నాకు చలోకి బాగానే పోయారు మన ఏక్మినీ కథ వచ్చింది కదా సేమ్ ఏక్మినీ కథకి నాకు అందరూ చెప్పారు అన్న కిషోర్ అన్న కానీ సత్య కానీ అంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు కనిపించిన అందరూ అదిరిపోయింది ట్రాక్ అదిరిపోయి అంటే లాక్డౌన్లో వచ్చింది అది అందరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు అవునవును అందరూ బాగా మెచ్చుకున్న సినిమా ఏక్మినీ కథ ఇన్ని రోజుల తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చింది అనమాట అయితే అంటే నా ఈ మధ్య ఫుల్ లెంత్ రోల్ కన్నా మధ్య మధ్యలో వచ్చిపోయేటే కుమారి టూ ఓన్ ఆఫ్ చేశాను అప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి సినిమాలో ఏదో క్యారెక్టర్ మళ్ళీ టక్కున ఒక పంచి పేలిన ఇప్పుడు క్యాసవా సినిమాలో చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ ఉంటాయి అవి పేలాయి అని చెప్పి ఫోన్ చేస్తుంటారు అలాగే ఏదైనా నా పంచులు పేలితే నాకు ఆ వీడియో రికార్డ్ చేసి
అది అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి బాగా గట్టిగా పట్టుకుంటారు ఇంకా అదే మనకి చాలా హ్యాపీనెస్ వస్తుంది డెఫినెట్గా బట్ ఇంత ఇంత లాంగ్ జర్నీ చేయాలంటే మనకి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కూడా గట్టిగా ఉండాలి ఐ థింక్ ఇది లవ్ మ్యారేజా దానికి లేదు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓకే ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎప్పుడు రాలేదా ప్రపోజల్స్ ఎక్కడ లేదు నేను వచ్చిన స్టార్టింగ్లోనే ఇంట్లో వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారు నువ్వు వెళ్ళే నువ్వు వెళ్ళేపోయితే పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళాను కొద్ది రోజులకే బట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్లో చాలా ఉంటాయి ఇండస్ట్రీ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి ఇండస్ట్రీ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వైఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది నాది ఏం నేను షూటింగ్ ఆఫ్టర్ షూటింగ్ ప్యాకప్ అయితే వెళ్ళే బ్రో నేను నేను బయట పెద్దగా తిరిగే పర్సన్ కాదు ఫంక్షన్లు అవి పెద్ద చాలా తక్కువ నేను వెళ్ళే పార్టీలు కానీ అవన్నీ కూడా ఎక్కువే ఉండవు షూటింగు లేదంటే ఇల్లు చాలా తక్కువ మంది నేను కలిసేది కాబట్టి ఫ్యామిలీ టైం బాగానే టైం స్పెండ్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడన్నా బాలకృష్ణ గారితో అన్స్టాపబుల్ మ్యాన్షన్ హౌస్ అంతే కదా అలా అని కాదు షూటింగ్స్ లేదంటే ఫ్యామిలీతోనే టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారు తిరుగుతుంటాము వాళ్ళు హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ అది పాజిటివ్గానే ఉంటారు ఇప్పుడు నేను నేను నేనే కానీ జాబ్ చేస్తుంటే సాటర్డే సండేనే కదా ఇంట్లో ఉంటాను ఇప్పుడు ఒకసారి కొన్నిసార్లు షూటింగ్ టెన్ డేస్ ఉండవు కంటిన్యూగా ఖాళీ ఉంటుంది తిరుగుతుంటాను చేస్తుంటాను షూటింగ్స్ ఉంటే ఇంకోటి తప్పించుకోవడానికి కూడా బాగానే ఉంటుంది నైట్ ఇప్పుడు నువ్వు పార్టీకి పిలిచావు నైట్ షూట్ అని చెప్పేసి వచ్చేయచ్చు సినిమా వల్ల అది ఒకటి ఉంటుంది అది షూట్లో నుంచి సెల్ఫీ తీసి పెట్టంటే అంత అంత దూరం పోలే ఇంకా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత దీనివల్ల డౌట్లు స్టార్ట్ అవుతాయేమో కానీ అన్ని లేవు ఎంతమంది కిడ్స్ ఇప్పుడు బాబు ఒక బాబు టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మీ కామెడీ టైమింగ్ వచ్చిందా బాబుకి ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు స్టార్ట్ చేయించాలి బట్ యూజువల్గా అందరు కామెడియన్స్కి బ్రహ్మానందం గారు కృష్ణ భగవాన్ గారు అలీ గారు వేణుమాధవ్ గారు వీళ్ళందరికీ వైబ్స్ ఉండేవాళ్ళు హీరోతో పాటు వాళ్ళకు కూడా ఒక పేరు ఉంటుంది సుదర్శన్కి ఆ పేర్లు ఏదన్నా బాధ ఉంది కదా కొంచెం అంటే ఎలా ఎలా ఎలాంటి పేరు అర్థం కదా అదే నాకు కూడా ఒక భార్య ఉంటే బాగుండు సినిమాలో సినిమాలో భార్య ఇంకా మరీ భార్య భార్యలు ఉండే క్యారెక్టర్లు ఇంకా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి నాకు లవర్ ఉండడం నాకు పెళ్ళి అయిపోయి ఉండడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉన్నాయి కానీ మరీ త్రూ అవుట్ అంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా ఇంకా ఫ్యూచర్లో వస్తాయి వస్తాయి రావాలని కోరుకో కాలనీలో సినిమా మా దెదిరిల్లు హీరో ఆపోజిట్ ఇల్లు నా భార్య ఏదో ఉంటాయి ఇక్కడ కొంచెం వైట్ వేసి వైట్ వేయబడలే వచ్చేస్తుంది అంతే సో దీంట్లో ఫారి ఏమవుతారు మీకు యాక్చువల్గా ఏంటి లవర్ అన్నట్టు చెప్పావు యాక్చువల్గా విప్లవ్ వచ్చి హీరో వచ్చి ట్రావెల్ బ్లాగర్ సేమ్ అలాగే ఫరియా కూడా ట్రావెల్ బ్లాగర్ ఓకే నేను డిఓపీ చాలా పెద్ద డిఓపీ దాంట్లో సినిమాలో బాజీరావు మస్తానీ బాజీరావు మస్తాని దంగల్ సాహో అంటే పెద్ద సినిమాలు చేసిన కెమెరామ్యాన్ దాంట్లో సినిమాలు సినిమాలు జాక్ డానియల్స్ నా పేరు జాక్ డానియల్స్ జాక్ డానియల్స్ నా పేరు నేను డిఓపీ నేను హీరో వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మన ఆ ట్రావెల్లో నేను షూట్ చేయడానికి వెళ్తాను మేము వెళ్ళడం ఒక దగ్గర ఇరుక్కోవడం అక్కడ జరిగే ట్విస్ట్లు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఫ్లోలో మెర్లపాక్ గాంధీ గారి స్టోరీ అంతా చెప్పేసిన సుదర్శన్ లేదు ఇది ట్రైలర్లో ఉంది కదా అదే సో బ్రో నీకు బాగా ఇష్టమైన హీరో ఓకే నా నా వర్క్ని కానీ నా టాలెంట్ని కానీ అప్రిషియేట్ చేయటం నా గుడ్ బ్యాడ్ షేర్ చేసుకునే ది బెస్ట్ ఓకే ఒక నాని గారు లేకపోతే ఇలా అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు నీకు నా అనుకునే వదిలేసేడేమో పర్లేదు అయితే నాకు థ్యాంక్స్ చెప్దాం అనుకున్నాను ఆ మహా ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వాల ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇది కవరింగ్ కాదు నేను చేసిన పని చేసిన హీరోలు అందరితో మంచి రిలేషన్ నాని గారితో మూడు చేశాను శర్వ గారితో చేశాను శర్వ గారు కూడా నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు నాని గారు అయితే నన్ను నిన్ను కోరి సినిమాకి నన్ను రెఫర్ చేశారు ఫస్ట్ అంటే ఆ సినిమా ఫస్ట్ నేను డైరెక్ట్కి వెళ్ళి థ్యాంక్స్ అన్న అవకాశం ఇచ్చింది అనుకంటే నాని గారు చెప్పారు అబ్బాయి బాగుంటాడు ఇదని అలాగే శర్వ గారు మా సంతోష్ బ్రోతో ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది మూడో సినిమా రిలీజు ఓకే ఎక్ మినీ కథ మంచి రోజులు వచ్చి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సూపర్ ఇంకా ఉన్నాయి ఈ కాంబో సెట్ అయింది అట్లా ఇంకా చేస్తున్నాం మంచి మంచి రోల్స్ పడుతున్నాయి నేను మనోడితో చేసిన అన్ని సినిమాల్లో అన్ని డిఫరెంట్ రోల్ ఇప్పుడు దాకా ఫ్రెండ్ రోల్ చేయలేదు ఏక్ మినీ కథ కొలిక్ మంచి రోజు వచ్చేలో హీరోయిన్ బావ దీంట్లో ఒక డిఓపి ఎక్కడా కూడా నేను ఒరే అని పిలిచే ఆ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేయలేదు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చే రెండు సినిమాలు కూడా మళ్ళీ ఇవిలో చేస్తున్నాము కాంబినేషన్ అలా మంచి మంచి రోల్స్ పడుతున్నాయి అలాగే సాయిధరం
అంటే ఈ హీరోతో చేయలేదు ఏమైనా ఉందా ఇంకా మీకు చాలా మందితో చేయలేదు నేను ప్రభాస్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ గారితో వచ్చింది చేశాను మీ సేవలో అర్జీలు పెట్టుకుంటాం కదా మేము ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు అర్జీలు మనం ఏది మీ సేవ ఈ సేవ అలా పెట్టుకున్నట్టు మొత్తం ఒకటి రాసి జెరాక్సులు చేసి ఎన్టీఆర్ గారికి అందరికి ఓ ఎన్టీఆర్ గారితో చేయలేదా నే చాలా మందితో చేయలేదు నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారితో ఉంది ఇంకా కమిట్ అవ్వలేదు కాబట్టి దాన్ని చెప్పలేము ఎవరు ఫేవరెట్ హీరో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో నేను ఫోటో కోసం వెయిట్ చేసి మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు నీకు ప్రభాస్ గారు హీరోయిన్ హీరోయిన్ అలా ఏం లేదు బ్రో నేను అంటే చిన్నప్పుడు మనం ఉన్నప్పుడు నాకు వెంకటేష్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం నేను హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఇంగ్లీష్ పేపర్లో ఒకటి వస్తుంది ఆర్టికల్ ఓన్లీ ఫ్రైడే వస్తుంది అలాగే మల్లీశ్వరిది నాకు బాగా గుర్తుంది ఇక్కడ దానికి ప్యాంటు మడత వేసుకొని నీళ్ళల్లో నడుచుకుంటూ ఆ అడవిలో హీరోయిన్ నెత్తుకొని వెళ్తూ ఉంటారు అది కట్ చేసి నేను పెద్ద దతికించుకో ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఆడవర్మెట్కి అర్థాలు వేరులే ఏదో మొత్తానికి అన్నీ ఆ చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా ఇష్టం అలాగా ప్రభాస్ గారు అలాగే అందరి హీరోలు ఇష్టమే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు కామెడీ టైమింగ్ కానీ అవన్నీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరు ఏంటి రీసెంట్గా సుదర్శన్ గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత బాగా సంపాదించేసి ట్రావెల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారని టాక్ వచ్చింది ఏం లేదు బ్రో ఫ్రెండ్ బ్రో అది నేను ఇప్పుడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెట్టాడు షేర్ చేయాలి కదా ఓకే అలా షేర్ చేసుకుంటా వచ్చా అన్నిట్లో ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అన్ని సోషల్ మీడియాస్ అన్నిట్లో కూడా అమెజాన్ ట్రావెల్స్ ఇది ఇదని అన్నిట్లో వీడు ఎందుకు అంతలా షేర్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అంతే మాకు డౌట్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మేము లైక్ చేసేది ఎందుకని నువ్వు షేర్ చేసావని సబ్స్క్రైబ్ చేసేది ఎందుకు మందని బుక్ చేసుకోవడం బస్ని అవును ఇంకా అది ఇంకా నా బస్ లాగే నా ఫ్రెండ్స్ది అంటే ఓకే అంతే కదా ఇప్పుడు రే పోయేటప్పుడు మన ఇంటి దగ్గర ఆపంటారు అంటే సందులోకి వచ్చి ఆపేసి పోతారు కావాలంటే అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా అందరు నేను శ్రీకాంత్ వీళ్ళందరూ కూడా అందరు ఒక కాలేజీ ఫ్రెండ్స్ బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని బస్సు వెళ్తున్నారు మొత్తం నాలుగు ఐదు అనుకుంటా నాలుగు ఐదు ఫస్ట్ రెండు తర్వాత ఇంకా అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా వస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి నెల్లూరుకి మొత్తం తిరుపతి తిరుపతి నేను చదివిందంతా తిరుపతే వీళ్ళందరూ అందరూ మా బ్యాచ్ అంతా తిరుపతే ఏంటి మన ట్రావెల్స్ పేరు సుదర్శన్ గారు అమెజాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అమెజాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండి సుదర్శన్ గారు ఫ్రెండ్ ఇది పాప వాళ్ళు షేరు సబ్స్క్రైబ్ బుక్ చేసుకోండి దాంట్లో బుక్ చేసుకోండి దాంట్లో తప్పులేదు కానీ వాడు ఫీల్ అవుతుంది కదా వాడు అన్ని కోట్లు పెట్టుకొని అంత ఖర్చు పెట్టి కోట్లు పెట్టినా ప్రమోషన్ ఫ్రీగా రాదు కదా నువ్వు ఫ్రీగా తీసేసా నేను ఫ్రీ అంటే వాడు అన్నప్పుడు షేర్ చేయాలి కదా అలా పబ్లిసిటీ చేసాం అంటే సో వెనక చూస్తేనేమో పెద్ద పెద్ద కమాండోలు ఉన్నాయి ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అక్కడ పైన ఒక ఆయన చూడండి మీ బ్రహ్మ గురువు గారు అంటే ఈ సినిమా బ్రో అంటే నేను సినిమా చూసాను కాబట్టి చెప్తున్నా రొటీన్గా కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓకే ఎలా అయితే కామెడీ ఉంటుందో అలాగే ఒక సీరియస్ పాయింట్ కూడా పక్కన రన్ అవుతుంటుంది నేను త్రూఅవుట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా మంచి మంచి ట్విస్ట్లు మెయిన్ అలా సరదాగా వెళ్ళిపోదు ఒక మంచి కథ ఉంది ఓకే విప్లవ్ క్యారెక్టర్ అయితే తెగ ప్రేమించేస్తారు జనాలు అంటే మనకి న్యాచురల్గా ఉంటుంది నాది హీరోది బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంక ఎక్కేసి తట్టే ఉంటుంది ప్రతిదానికి ఎన్వా ఆ టైప్లో ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా హీరో ఇతను హీరో ఫ్రెండ్ అని ఏమి ఉండదు మీరు సినిమా స్టార్ట్ అయితే ఎండింగ్ వరకు నవ్వుకుంటూనే ఉంటారు మధ్యలో బ్రహ్మాజీ గారు ఎపిసోడ్లు కానీ రూమ్ గ్రా నువ్వు రూమ్ గ్రా కమ్ టు మై రూమా కమ్ టు మై రూమ్ బాగా క్యాష్లో అనుకోకుండా సరదాగా వచ్చింది అది అంటే సినిమాలో ఉందా క్యాష్లో వచ్చిందా క్యాష్లో అంతే సినిమాలో లేదు ప్రభాస్ గారి గురించి చెప్పంటే ఆయనకు ఉన్న ప్రభాస్ గారితో రిలేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఆ తర్వాత ఏదో ఫన్నీగా వచ్చింది అది అంతే సో కమ్ టు మై రూమ్ అంటే ఏదో అనుకున్నా నేను సినిమాలు ఏమైనా ఉందా గట్టిగా ఆయన గురించి సినిమా లేదు కదా సినిమా లేదు బ్రో నిజంగా సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలంటే ఆడియన్కి ఏం చెప్తారు ఏం మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు హండ్రెడ్ మెసేజా లేకపోతే కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంటా కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్రో అలాగే ఒక మంచి పాయింట్ మంచి పాయింట్ మంచి సాంగ్స్ మంచి మంచి ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ఫన్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఫన్ మిస్ అవ్వదు ప్రతి ఫన్ కూడా కథలు వేయించి వచ్చింది సపరేట్ ట్రాక్లు కాదు కథలు వేయించి ఉన్న ఫన్ ఎప్పుడు మనల్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం మనం ఎప్పుడు బోర్ కొట్టదు సిచ్యువేషన్ కామెడీ సుదర్శన్ వందకు పైగా సినిమాలు తీశారు కాబట్టి సుదర్శన్ కో
మా ఇంటి కాడ వెళ్తారు బ్రో బాగా వెళ్తారు అదే మా నాన్న సెటల్ మూసేసి వెళ్ళండి రా అని చెప్పి అందరు తిడుతుంటాడు రే ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది వెళ్ళలేదు ఇంకా ఆ టైప్ లో ఫోర్స్ఫుల్ గా పంపిస్తుంటాడు వెళ్తుంటావా ఇప్పుడు నెగిటివ్ ప్లేస్ కి ఎప్పుడన్నా వెళ్తా రెగ్యులర్ గా వెళ్తుంటా అన్ని ఫెస్టివల్స్ కి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అంతా నెల్లూరు టౌన్ లోనే ఆ నెల్లూరు టౌన్ లోనే ఎలా అమ్మ నాన్న గాని బ్రదర్ గాని సక్సెస్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు రిలేటివ్స్ గాని అందరికి తెలియకుండా సెకండ్ ఫ్రేమ్ మనకు బయట కనిపించకుండా అందరికి సినిమా అంటే ఇష్టమే కానీ వీడు సక్సెస్ అవుతాడో లేదో అదొక భయం అయితే స్టార్టింగ్ లో ఉండింది ఆ తర్వాత ఓకే అది మా ఫాదర్కి చాలా ఇష్టం సినిమాలు అందరికి మా బ్రదర్కి అందరికి సినిమాలు ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా స్టార్టింగ్లో ఎందుకు భయపడతారంటే వీడు సినిమాలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు లేకపోతే మళ్ళీ ఏమైపోతాడు అని ఆ టెన్షన్లో ఉంటారు తప్ప అందరూ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా అందరూ చెప్తుంటారు కదా అయ్యే మీ అబ్బాయి ఆ సినిమా చూసాము మన టీవీ షోలు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చాడు అవన్నీ చెప్తుంటారు కదా అది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటారు కానీ ఏంటంటే ఒకటే ఫోన్ చేసి తిడుతుంటారు లావ్ దగ్గు సన్నగుండు లవ్ అయిపోతున్నాను బట్ ఈ దీనివల్ల కూడా క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా అంటే కమెడియన్ ఎప్పుడు కూడా చూడటానికి వింతగా అంద ఉండాలి లేకపోతే కొత్తగా అంది నేను ఇంత ఉంటేనే నువ్వు నన్ను హీరో మెటీరియల్ అన్నావంటే ఇప్పుడు నేను డైట్ చేసి తగ్గితే ఉంటుంది చెప్పి నన్ను ఏ లేనా ప్రభాస్ మెటీరియల్ అమ్మో అమ్మ ఆది పురుషు తీసింది మీరేనా డూప్ ఏమన్నా అది చెప్పాలేమో సో ఎనీహా నిజంగా కష్టపడి వచ్చావు డలింగ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మీ సక్సెస్ చూసినప్పుడు అండ్ ఎస్పెషల్గా మీ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు సరే ఈతో కానీ అది 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 ఆడేసుకున్నారు కదా బ్రో నాకు ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చాయో అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూర్చుంటాము ఇప్పుడు నువ్వు బాగా చేసావు నువ్వు ఏదైనా నన్ను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగావు నేనేం చేయాలి దానికి ఒక నిమిషం అటు ఇటు తిప్పగలను అది కూడా ఎయిటింగ్లో తీసేస్తారు ఏదో మేనేజ్ చేసాం అలా అయిపోయింది అంతే అంతే సో ఎన్ని కామన్ కామన్ అది అంత గొప్పలుగా వస్తాయి కదా గొప్ప గొప్పలకి అలాంటి జరుగుతుంటాయి అదే హా నిజంగా బయట అయితే ఆడియన్స్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియన్స్లో లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది రెగ్యులర్గా మనం వినే పదం అయినప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో లాస్ట్లో బట్ సినిమా టైటిల్ అనేసరికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది ఎనీ హా ఆల్రెడీ ట్రైలర్కి ప్రభాస్ గారు లాంచ్ చేశారు కాబట్టి మంచి గూజ్ పంప్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది అండ్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అండ్ నవంబర్ ఫోర్త్న చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అయిపోతున్నాయి దాంతోపాటు ఇది కూడా పోటీ పడబోతుంది అండ్ సుభోష్ణు ఉన్నాడంటే పోటీ పడాలంటే కొంచెం కష్టంగా అనిపించినప్పుడు కూడా ఇక్కడ పార్య చిట్టి ఉంది లేదా అంత కాంపిడెంట్గా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఆల్రెడీ మన సినిమా వాళ్ళు చాలా మంది చూసారు సినిమా మెయిన్ మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ తరఫున డైరెక్టర్ గారి తరఫున అంత బాగా వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు చూపించుకుంటున్నారు యా డెఫినెట్గా సినిమాకి వన్ వీక్ ముందే నువ్వు ఎలా చూస్తావు చిట్టిని ఇలా చూస్తావు ఇలా చూస్తావు పాపం చిట్టి తలెత్తుకున్నారా చేసింది సిక్స్ ఫీట్ మనం సిక్స్ ఫీట్ ఉన్నా కనిపియం మేము సెట్లో చూసాము ఇద్దరు ఒకే హైట్ మనం విడిగా చూస్తే ఏమనుకుంటాము చిట్టి చాలా హైట్ ఎలా ఇద్దరు పక్క పక్క నిలబడితే ఒకే హైట్ ఓకే కానీ లేడీస్ మనకి కొంచెం ఉన్న ఎక్కువ అనిపిస్తారు అలాంటిది సిక్స్ అంటే షూ ఒకటి ఎంత ఉంటుంది తెలియకుండా మనకి బాగా హైట్ అనిపిస్తుంది కానీ చిట్టి సూపర్ నేను తల ఎత్తుకునేలాగా చేసిందా లేదా చేసింది చాలా దగ్గరలో చేసింది వసుదా వసుదా డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఓకే సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మీ భాషలో ఆడియన్ కి లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ నా భాషలో అదే మీ స్లాంగ్ ఉంటుంది కదా అదే నేను ఎవరో చెప్పారు నవంబర్ ఫోర్త్ అనేది హిందీలో చెప్పా అన్నారు నేను రెండు నిమిషాలు ఆలోచించాను నవంబర్ని హిందీలో ఏమంటారని అలా ఉంది ఇప్పుడు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ నా భాషలో ఏం చెప్పాలి అందరూ ఖచ్చితంగా సుమన్ టీవీని లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నవంబర్ ఫోర్త్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ సినిమా చూడండి ఓ థ్యాంక్ యూ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎంటర్ టీమ్ ఆఫ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ మెర్లపాక్ గాంధీ గారు